అపోలో అధినేత అల్లుడు మేడం వచ్చేసరికి అపోలో హాస్పిటల్స్కి ఎండిగా ఉన్నారు మేడం కూడా ఎప్పుడు చెప్పరా ఎందుకండి మనకి లైఫ్ ఈ రాజకీయ నాయకులతో అని మేడం ఎప్పుడన్నా చెప్తారా ఈ నడుమ ఇంత దిగజారినాక ఈ నడుమ చెప్తున్నారు ఇంకోటి మా మామగారు చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తి ఎందుకంటే తనకు తను చిత్తూరు నుంచి అండ్ అప్పుడు తెలంగాణ యాజిటేషన్ ఉంటుంది సపరేట్ తెలంగాణ అండ్ అప్పుడు నేను తెలంగాణ ఉద్యమం దిగిన తర్వాత రాజకీయాలకు పోదాం అనుకుంటుంటే ఎందుకంటే వీళ్ళు బాగా ఒత్తిడి చేస్తుండే నాకు అనుకుంటలేను వాళ్ళు ప్రజలు పెట్టారు అప్పుడు అందరినీ కూడా అడిగినాను అయితే తనను అడిగితే తనేమో నాతోటి మీ ఇష్టం నేను చెప్ప చెప్పలేను కానీ తర్వాత మా వైఫ్ తోటి మా మామగారు చెప్పింది ఏంటంటే నాకు తెలంగాణ అంటే నాకు పెద్ద ఏమి ఇష్టమేం లేదు మేము చిత్తూరు నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ చిత్తూరుకు తెలంగాణ ఒకటే ఉంటేనే లాభము మాకు కూడా ఎస్పెషలీ రాయలసీమ వాళ్ళకు కూడా లాభము తెలంగాణ ఒకటే ఉంటే మాకు అదే లాభం మాకు తెలంగాణ కావాలని ఏం లేదు కానీ ఒకవేళ ఇంతమంది ఉద్యమంలో పాల్గొని ఇంతమంది విద్యార్థులు చనిపోతుంటే ఈయన మంచిగా ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని బిజినెస్ చేస్తుంటే నాకు ఆయన మీద రెస్పెక్ట్ తగ్గుతుంది అంటే నా మీద ఆయన ఉద్యమం పాల్గొన్నందుకు నాకు రెస్పెక్ట్ పెరిగింది ఎందుకంటే ఆయన తాతగారు మామగారు అందరు తెలంగాణ కొరకు పోరాడినారు ఆయన ఈ సమయంలో లోపటి ఉంటే ఇది కాదు అంటే అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన వ్యక్తిగతంగా తెలంగాణ ఇష్టం లేకున్నా కూడా నేను పాల్గొనాలని ఆయన మనసులు ఉండేది అయితే ఎందుకని కానీ ఈ నడుమ ఇంత ఘనం దిగజారుతుందా అది ఎవరైతే తెలంగాణ కొరకు పోరాడిన వాళ్ళే తెలంగాణకు అగేన్స్ట్ చేసుడు అందరు ఎవరైతే తెలంగాణకు వ్యతిరేకి ఉన్న ద్రోహులను అందరినీ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రమోట్ చేసుడము పోలీస్ను ఎన్నో పార్టీలు వచ్చినాయండి అధికార పార్టీకి వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఓ సర్పంచ్ లెవెల్లో ఎంపీటీసీ లెవెల్లో ఎక్కడో మండల్ లెవెల్లో ఎవడో అధికారంలోకి వచ్చినాక వాని మీద కక్ష తీర్చుకుంటారు కానీ ఇట్లా సీఎం గారు రాజ్కుమారుడే ఇట్లా ప్రత్యేకంగా ఇట్లా కక్ష తీసుకుంటాడా అని ఎవరు కూడా అనుకోలేదు కాంగ్రెస్లో వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నారు అప్పుడు తనకు ఎంతోమంది పడత లేకుండే ఎందుకు బాలకృష్ణ గారే ఒక కేసు లేని వాళ్ళు నేను ఉండే వైఎస్ఆర్ గారు హెల్ప్ చేయలేదా ఆల్దో బాలకృష్ణ గారు అంటే టీడీపీ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర అయినా కూడా హెల్ప్ చేసిండ్రు కానీ ఇట్లా కక్ష పట్టుకొని ఏంటవాడుడు ఇట్ లెఫ్ట్ బ్యాడ్ టేస్ట్ ఇన్ ద మౌత్ అండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది అంటున్నారు కానీ నాకేందంటే ఇప్పుడు ఒకటేమో ఇప్పుడు ఇడ్స్ పెట్టిపోతే అరే ఓడిపోయింది వానికి ఏముంది ఇడ్స్ పెట్టిపోతాడని నేను ఓడి ఓ ఓటమి గెలుపు కొరకు రాలేదు ఓ దీని కొరకు వచ్చినాను అండ్ ఇక్కడనే ఉంటాను అవును అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇంట్లో ఎందుకు ఉండాలని అనిపిస్తుంది కానీ ఉండే అవసరం చానున్నది అండ్ నాకు ఓ పనిని తప్పించుకొని పోతే అంటే వేరే ఇంకా గొప్ప పని ఉండాలి ఇంకా వేరే గొప్ప పని చేస్తే గొప్ప పని నేను దేంట్లో చేస్తా ఇంజనీరింగ్లో లేకుంటే అది కూడా గొప్ప పని కానీ ఎక్కువ మందికి ఎవరు ఎక్కువ ఎక్కువ సహాయం చేసుడు రాజకీయాలని అండ్ ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఉంటాను ఇమీడియట్లీ ఏం రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ కాను నేను తప్పనిసరి ఇక్కడనే ఉంటాను అందుబాటులో ఉంటాను ఇప్పుడు ఎవరు జియో ట్రిప్లు అన్న పక్కకు పెద్ద భవనం ఉంది భవనం పక్కకు చిన్న గుడి చేసుకుంటే ఆ గుడిసె అని కూలగొడుతున్నారు అదేం అన్యాయం అండి సో ఇటువంటివి నిజంగానే మోటివేట్ చేస్తాయి మొన్ననే సీఎం చెప్పినరు ఎలక్షన్ కాగానే రెండు రెండు నెలల జియో ట్రిప్లు అని తీస్తా పక్కకు పెద్ద భవనం ఉన్నది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళది అదే మీద ఓయో హోటల్ అని కూడా రాసున్నది దాని పక్కకు వచ్చిన గుడిసే ఆ లోకల్ రైతు జనవాడ లోకల్ రైతు తెస్తుంటే ఎంఆర్ఓ వచ్చి ఆడ పోలీస్ వాళ్ళని పెట్టి కూలగొడుతున్నాడు పక్కకు పెద్ద భవనం ఉంది సో ఇటువంటివి చాలా మోటివేట్ చేస్తాయి సో కమింగ్ టు చిల్డ్రన్స్ ముగ్గురు అబ్బాయిలను విన్నాను సార్ సో పెద్ద అబ్బాయి కార్ రైస్ సార్ అంట కదా అవును అయితే ఆయన చిన్న ఉన్న పడుతుంది ఆయన కార్ రేసింగ్ ఇష్టం ఏ తల్లిదండ్రి కూడా అందరు ఎంకరేజ్ చేయరు నేను కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి కానీ ఆ కార్లు అంటే పిచ్చి చిన్న ఉన్న పడుతుంది అయితే మేము చెప్తాం ఇంజనీరింగ్ చేసుకొని అయినా దాని తర్వాత చూస్తాం చక్కగా పోయి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి వచ్చి ఇక అయిపోయింది నాకు కార్ రేసింగ్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం వద్దా అనలేము కానీ కార్ రేసింగ్ అంటే చాలా డబ్బులు ఖర్చు అయితే ఓ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ అంటే ఓ ఎఫ్ త్రీ రేసింగ్ అంటే దాదాపు మూడు నాలుగు కోట్లు ఏడాది ఖర్చు అయితే అయితే ఫస్ట్ ఆయన పోలో జేకే పోలో కప్ పార్టిసిపేట్ చేసిండు దానికి ఐదు లక్షలు ఏదో 
అయితే మా నీస్ ఉపాసన ఐదు లక్షలు ఆయనకి ఇచ్చింది దాంతో పోలో కప్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం రేసింగ్లో ఆయన ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చిండు దాని తర్వాత వోక్స్ వ్యాగన్ యూరో వెంటో కప్ అని పెట్టిండు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఎఫ్ త్రీ లెవెల్కి పోయింది అంటే ఫార్ములా కార్స్ లెవెల్ ఫార్ములా కార్స్ అంటే దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ వచ్చిండు జేకే ఫార్ములా యూరో జేకే బిఎండబ్ల్యూ యూరో ఫార్ములాలో ఫస్ట్ వచ్చిండు తర్వాత ఎంఆర్ఎఫ్ దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ వచ్చిండు ఫస్ట్ వ్యక్తి హోల్ ఓవర్ ఇండియా జేకే ఎంఆర్ఎఫ్ ఇది టాప్ టూ రేసెస్ అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చిండు సెకండ్ ఇయర్ అది టూ టైమ్స్ వచ్చిండు అసలు వన్ టైం వచ్చిండు ఎవరు కాలేదు చాలా ఇది అయితే కానీ ఈ ఆయనకు తెలిసి ఏంటంటే ఆయనకు ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఇదే ఆయన ఇంజనీరింగ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ పోతే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి ఇది సాధిస్తే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎఫ్ వన్ రేసర్ అయింది ఆయనకు తెలుసు ఇప్పుడు ప్రోగ్రెస్ కాలేదు ఇంకా రేసింగ్ ఓన్లీ పార్ట్ టైం చేస్తున్నాడు అంటే లంబార్గిని ఫెరారీ వేరే దేశాల బట్ మెయిన్ ఇది దీంట్లో చేస్తలేడు ఎందుకంటే ఏజ్ రేసింగ్లో ట్వంటీ నైన్ ఇస్ ఆల్రెడీ లిటిల్ ఓల్డ్ అని మైక్రో సెకండ్ అయితే పెద్ద అయిన మంచి నవ్ హీఈస్ హెల్పింగ్ మీ ఇన్ బిజినెస్ ఎందుకంటే నేను బిజినెస్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తలేను నా బిజినెస్ రెండు ఆయన ఇప్పుడే ఫినిష్ చేసిండు ఆయనకు కూడా కొంచెం రాజకీయాల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు ఉన్నది ఎందుకంటే నా క్యాంపెయిన్లో బాగా పాల్గొన్నాడు ప్రసాద్ కుమార్ గారితో బాగా దగ్గర తిరిగిండు తర్వాత ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఎల్ఎన్టీలో పనిచేసిండు బ్యాచులర్స్ అయిపోయింది బ్యాచులర్స్ అని పెంచిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చి నా దగ్గర ఇక్కడ ఏమో చూస్తున్నాడు ఏం స్టార్ట్ చేయాలని ఇంకో లో కాస్ట్ హౌసింగ్ తయారు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుండే ఇంకోటి ఏమో యంగెస్ట్ ఏమో మెడిసిన్ చేస్తుండే ఇంగ్లాండ్ అంటే ఇక్కడ చేయవచ్చు కానీ ఇక్కడ చేస్తే ఖరాబ్ అయిపోతాడని ఇంగ్లాండ్లోనే చేస్తున్నాడు అండ్ ఆయనకు మెడిసిన్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఎంకరేజ్ చేయలేదు మా వైఫ్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఆయన ఆయన మెడిసిన్ అంటే చాలా ఇష్టము సో ఇంత హర్రీ బర్రీ లైఫ్లో కూడా కొంచెం స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ కోరుకుంటారు సినిమాలు చూస్తుంటా సార్ ఏమన్నా చాలా తక్కువ అండి నాకు సినిమాలు చాలా తక్కువ క్లబ్లు కూడా క్లబ్కి పోతే నేను స్విమ్మింగ్ పోయేది ఆట ఆడతా కానీ పత్తాలు కూడా ఎక్కువ ఆడను నాకు అవుట్డోర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పటి సందో అడ్వెంచర్ ట్రైల్స్ అనే కంపెనీ ఉంది గుట్టలు ఎక్కుతా ఇవి చేస్తా ఇప్పుడు నా దగ్గర అంచర్లను అందరిని తీసుకోతా దానివల్లనే కోటి నా దగ్గర ముప్పై బోట్లు ఉంటే ఆ బోట్లు తీసుకొని కోట్పల్లిలా యువకులకు ఇస్తే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఓ వంద మందికి అక్కడ ఉద్యోగం దొరికింది అయితే నేను ఎప్పుడన్నా స్ట్రెస్ ఫ్రీ కావాలంటే అక్కడనే పోయి బోటింగ్ చేసుకుంటా కోట్పల్లినే పోయి బోటింగ్ చేసుకుంటా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చూడరా రామ్ చరణ్ అలోచన్ చిరంజీవి గారు నిన్న నేను ఈవినింగ్ కలిసిన రామ్ చరణ్ గారు మా కో బ్రదర్ అనిల్ గారి బర్త్డే ఉండే నిన్న ఈవినింగ్ కలిసినాము కానీ వారు కూడా చాలా బిజీ ఉంటారు కానీ వీఆర్ వెరీ గుడ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఆల్ దాట్ చాలా మంచిగా ఉంటాము అండ్ కానీ అందరూ బిజీ కొన్ని కొన్నిసార్లు మా వైఫ్ కూడా బిజీయే మా సిస్టర్స్ చాలా బిజీ మా సిస్టర్స్ అందరికీ నేనెంత బిజీ వాళ్ళు కూడా అంత బిజీ ఎల్డర్ సిస్టర్ గైనకాలజిస్ట్ ఇంకో ఆమె పిహెచ్డి బయోకెమిస్ట్రీలా అండ్ ఆల్సో బిజినెస్ ఉన్నది ఆమెకు వీళ్ళందరూ సో కలుసుకుంటాం అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు అంటే వారానికి ఒకసారి రెండు వారాలకు ఒకసారి కానీ రోజు ఐ మీన్ అంత దగ్గర ఉన్నా కూడా కలుసుడు తక్కువ చిరంజీవి గారు తెల్ల ఉంటుంది అసోసియేషన్ ఇప్పుడు అదే నేను అదే చూసిన నేను అదే అంటున్నా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సెకండ్ అక్టోబర్ వస్తుంది అది నిన్న రామ్ చరణ్ గారు అదే చెప్పిండ్రు సెకండ్ అక్టోబర్ రిలీజ్ అయితే నేను నేను ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ అని చెప్పి ఉంటే తను రామ్ చరణ్ డిస్క్రైబ్ మీ ఇది ఇట్లా ఆయన నాకు సాయరే కాదు ఊయాలవాడ నర్సింహవాడ నర్సింహ ఆ స్టోరీ నాకు తెలియనే తెలియదు అని గొప్ప ఆయన్నే చెప్పి ఉండే నాకు స్టోరీ వన్ ఇయర్ కింద కానీ ఇప్పుడు వస్తుంది ట్రైలర్ కూడా చూసిన నేను లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ దట్ అండ్ చిరంజీవి గారు నాకు పెద్ద పరిచయం లేకుండా కానీ ఎంత సింపుల్ డౌన్ టు అర్త్ వెరీ నైస్ పర్సన్ అండి తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను తను రాజ్యసభలో ఉండే నేను లోక్సభలో ఉంటుంది తీసుకోయి ఎంతోమందిని కల్పించిండు చాలా డౌన్ టు అర్త్ మెగా స్టార్ అయినా కూడా వ్యక్తిగతంగా వెరీ వామ్ సింపుల్ అండ్ నైస్ పర్సన్ అండి సో ఫైనల్గా మీ లక్ష్యం ఏంటి సార్ ఇంకా కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు మళ్ళీ చేవెళ్ళ నుంచే ఎంపీగా బదిలో దిగబోతున్నారా లేకపోతే ఈసారి కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చబోతున్నారా కాన్స్టిట్యూన్సీ నేను మార్చే ఇది లేదు కానీ నేను
అయితే కాన్స్టెన్సీ మారను ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా తల్లిదండ్రులు చెప్పిన సిద్ధాంతము మా నాయన మా తాత కూడా అదే పాటించేది ఫస్ట్ ఓ మనిషి బాధ్యత ఆయన సొంత కాళ్ళ మీద బలంగా ఉండేది ఆయన బాధ్యత మంచిగా తినాలి ఆర్థికంగా బలం కావాలి చదువు మంచిగా చదవాలి ఎందుకంటే ఆయన బలంగా ఉంటేనే పక్కోనికి హెల్ప్ చేయవచ్చు పక్కోనికి హెల్ప్ చేయాలి మొట్టమొదటి ఆయన బాధ్యత ఆయన కుటుంబానికి హెల్ప్ చేయాలి దాని తర్వాత పక్కింటోనికి హెల్ప్ చేయాలి దాని తర్వాత ఊరోనికి హెల్ప్ చేయాలి దాని తర్వాత మీ జిల్లాకు రాష్ట్రానికి దేశానికి లోకానికి హెల్ప్ కొంతమంది ఏమో నేను ప్రపంచాన్ని హెల్ప్ చేస్తా మన మానవత్వాన్ని హెల్ప్ చేస్తా అనేటోళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు నాది కూడా నాది ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను స్ట్రాంగ్ ఉండాలి నేను స్ట్రాంగ్ ఉంటే పది మందికి హెల్ప్ చేయవచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా నేను అంత గొప్పని కాదు ఏ దేశానికి హెల్ప్ చేసినోడిని రాష్ట్రానికి నేను మా ఊరికి మా కాన్స్టెన్సీకి హెల్ప్ చేస్తాను అదే మా ఎక్కువ నేను అనుకుంటున్నా అందుకే నా ఫోకస్ అంతా నా చుట్టుపక్క ఉన్న ప్రాంతానికి నా చుట్టుపక్క ఉన్న ప్రాంతాన్ని నా కాన్స్టిట్యున్సీ థ్యాంక్ యూ విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎంపీగా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రోష్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి